మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మాత్రే నమ ఈ టైటిల్ చూస్తే మీకు కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు బట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఆస్ట్రాలజర్గా నేను కొన్ని చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇలాంటి జాతకం ఉన్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే జీవితం అంతా ఏడుపాయి ఎస్ ఏడుపాయి ఎందుకు అవునండి కొన్ని జాతకాలు ఉంటాయి వాళ్ళు ఏడిపించే జాతకాలే వాళ్ళకి ఎలాంటి సెంటిమెంట్స్ ఉండవు ఓన్లీ సుఖం అనుభవించాలి డబ్బు ఇవి తప్ప ఇంకే ఆలోచన ఉండవు ఇలాంటి జాతకస్తులు కూడా అమ్మాయిల్లో ఉంటారండి సో వాళ్ళకి జనాలను మనుషులతోటి ఆడుకోవడం వాళ్ళకి బాగా ఇష్టం అనమాట మనుషులతోటి మనుషులతోటి ఆడుకోవడం అనేది ఇష్టం ఉండే అమ్మాయిలు కొంతమంది ఉంటారు సొసైటీలో వాళ్ళు చీడపురుగులు అనమాట అంటే స్త్రీలకు చాలా గౌరవం ఇస్తాం మనము కానీ ఇలాంటి స్త్రీలు చేయడం వల్ల వాళ్ళ గౌరవాన్ని పోగొట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది అందుకోసం కాలం చాలామంది స్త్రీ ద్వేషాలు ఉంటారు కొంతమందికి ఇంట్లో స్త్రీలకు సంబంధించిన ఫోటోలు కూడా పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు నేను చాలామందిని చూశాను నేను సో ఎలాంటి జాతకం ఎందుకోసం అంటే మీరు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నప్పుడు అలాంటి అమ్మాయి మీ జీవితానికి వచ్చింది అనుకోండి ఇక మీ జీవితం సర్వనాశనం సో ఆ జాతకం ఏంటిది అంటే ముఖ్యంగా జాతకంలో లగ్నంలో శని ఉండడం లగ్నంలో శని ఉందనుకోండి ఇక వాళ్ళు మొండి పిచ్చి మొండి ఉంటారు ఇక వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా దేనికి కూడా వినరు శని కుజులు కలుసున్నారనుకోండి ఇంకా దరిద్రం అనమాట మీ యొక్క నాశనం చూసే వరకు వాళ్ళు వదిలిపెట్టరు మిమ్మల్ని లగ్నంలో శని ఉన్నా శని కుజులు కలిసి ఉన్నా సరే లగ్నంలో శని అనేటువంటి వాడు దుఃఖకారకుడు మొండి గ్రామం వీళ్ళు మొండితనం అంటే నేను పట్టిన కుందేలకి మూడే కాళ్ళు అంటారు వాళ్ళు మీ ఏటీఎంలో నుంచి డబ్బులు తీస్తారు మీ పాస్వర్డ్ పెట్టుకొని డబ్బులు తీస్తారు నువ్వు డబ్బులు తీసావా అని అడిగితే మాత్రం నేను తీయలేదు అంటారు నువ్వు పూర్తిగా ఎవిడెన్స్ తీసుకొని రా వీడియో ఎవిడెన్స్ తీసుకొని రా నేను తీయలేదు అని అంటారు సో అంత మూర్ఖంగా బిహేవ్ చేస్తారనమాట సో వీళ్ళు ముఖ్యంగా దొంగతనం చేసే క్యారెక్టర్స్ అయి ఉంటారు బికాస్ ఆ శనిగ్రహం లగ్నంలో ఉండడం వల్ల దొంగతనం చేసే ఆలోచన చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మోసం చేసే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి అండ్ ఏ జాతకంలో ఏ స్త్రీ జాతకంలో అయినా సరే సప్తమ స్థానంలో కనుక శుక్రుడున్నా అష్టమ స్థానంలో శుక్రుడున్నా అష్టమాధిపతి సప్తమంలో ఉన్నా సప్తమాధిపతి అష్టమంలో ఉన్నా లగ్నాధిపతి అష్టమంలో ఉన్నా సప్తమాధిపతి లగ్నంలో ఉండి ఆ శుక్రుణ్ణి పాపగ్రహాలు కలిసి ఉన్నా సరే ఈ యోగాలు ఉన్నటువంటి అమ్మాయి జాతక ప్రకారం ఏంటంటే తప్పకుండా అమ్మాయిని చేసుకున్నటువంటి వాడు నాశనం అవుతాడు అండ్ దానివల్ల బంధన యోగం అని కూడా ఉంటుంది ఇక వాడి జీవితాంతం రోడ్ల మీద పడి తిరగాల్సింది అంత పిచ్చోడైపోతాడు కానీ అమ్మాయి ప్రేమ చూపించడంలో ఎంత ఉంటుంది అని అంటే మీ జీవితంలో నిజమైన ప్రేమ మీరు పొందినా సరే యూ కాంట్ ఫీల్ దట్ ఆ బ్లఫ్ అనేది ఆ లవ్ అంతగా ఉంటుంది అనమాట ఆ లవ్లో అంత బ్లఫ్ చేస్తారు మిమ్మల్ని సో అంతగా ఆకర్షింపజేస్తారు సో ఇలాంటి స్త్రీల బట్ట చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి సో మొట్టమొదటి వివాహం చేసుకునే ముందు స్త్రీ జాతకం తప్పకుండా కీలకం ఫలదీపికలో స్త్రీ జాతక అధ్యాయం అని ఉండనే ఉంది సో దాన్ని బట్టి మీరు అవగాహన చేసుకొని వివాహం చేసుకుంటే కనుక మంచిది లేదంటే ఎవరైనా ఇప్పుడు అందుకోసమే ఈ మధ్య ఫ్లడ్ చేసే అమ్మాయిలు ఎక్కువైపోయారు మొత్తం కూడా డేటింగ్ కల్చర్ ఎక్కువైపోయింది సో అబ్బాయిని ట్రాప్ చేయడం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు లాగడము ఈ మధ్య కొత్త బిజినెస్ కూడా అయిపోయింది వివాహం అనేది చాలా పెద్ద బిజినెస్ అయిపోయింది అంటే అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకొని అబ్బాయి యొక్క ఐటీ రిటర్న్స్ ఫైల్స్ పెద్దగా ఫైల్ చేసి అబ్బాయిని చంపేయడం ఆ ఇన్సూరెన్స్ క్లైమ్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయడం సో ఒక్క సంవత్సరంలో కోటీశ్వర్లు అయిపోవచ్చు ఈ మధ్యకాలంలో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మూడు కోట్లు కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నాయి యాజ్ అన్ ఇన్కమ్ సో అలా ఒక అబ్బాయి మీద దాదాపు రెండు మూడు లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టడము చంపేయడము మూడు కోట్లు తీసుకోవడం సో ప్లీజ్ జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈ విషయం లోపల కాబట్టి ఇలాంటి అమ్మాయిల విషయం లోపల మొదలు జాతకం చూసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి జాతకం చూస్తే కంప్లీట్గా స్కానింగ్ చేసినట్టుగా చెప్పేయచ్చండి వాళ్ళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ కూడా దట్ ఈస్ ఆస్ట్రాలజీ సో పూర్వకాలంలో జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని ఈ విధంగా సద్వినియోగం చేసుకొని వాళ్ళందరూ కూడా జాగ్రత్త పడేవారు అందుకోసమే అప్పట్లో దేవదాసి అనే కల్చర్ ఉండేది ఇలాంటి స్త్రీలందరినీ కూడా దేవదాసి అని చెప్పేసి ఊరికి బయట ఒక గృహంలో అంటే దేవత దేవతలకు మాత్రమే సేవ చేసినట్టుగా ఉంచేవాళ్ళు రాను రాను కొంతమంది చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు ఒక జాత ఒకటి కూడా చెప్పాను అబ్బాయిలో మన్మధుల టైప్ ఉంటారు రోమియోస్ ఉంటారు అలాంటి దరిద్రులు కొంతమంది వాళ్ళని వినియోగించుకోవడము అలా దేవదాసులు అంటే వాళ్ళని వేషల కింద చేస్తారు బట్ దేవదాసులు అంటే వేషలు కాదు వాళ్ళకి మనసు వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోలేరు కాబట్టి దే షుడ్ కాంటంప్లేట్ ఆన్ యువర్ దేర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ గాడ్ వాళ్ళు దేవుడి మీద వాళ్ళ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ వాళ్ళ యొక్క కోరికలన్నింటినీ కూడా డ్రీమ్స్ అన్నీ కూడా దేవుడి మీద పెట్టుకోవాలి అనే విధంగా
అండ్ చాలా జీవితం మీద ఆశ ఉన్న అబ్బాయిలు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఆల్ ద బెస్ట్